പുരത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഹൗസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാവികാസ് അഖാഡി സർക്കാർ തുലാസിൽ നിൽക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിളിച്ച് നിർണായക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് നടക്കും വിമുദ്രയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാവരും ഉടൻ തിരിച്ചു വരുമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം ഏക്നാഥ് ഷിൻഡയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിമത എം എൽ എമാർ ഗുവാഹത്തിലെത്തി നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ തനിക്കൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഇപ്പോൾ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളായി ചേരുന്നുണ്ട് ബൽറാം ഈ ഷിൻഡയ്ക്കൊപ്പം എത്ര എം എൽ എമാർ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട് അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൃത്യമായി എത്ര എം എൽ എമാർ ഷിൻഡയ്ക്കൊപ്പം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ബൽറാം ഉന്മേഷ് ഹഷ്മി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡേയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൂറത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ഷിൻഡെ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരായിരുന്നു രാത്രി ഈ പിന്നീട് രണ്ട് എം എൽ എമാർ കൂടി അവരോടൊപ്പം എത്തി രണ്ട് സംഘങ്ങളാണ് ഈ വിമതർ നീക്കം നടത്തിയത് എന്നും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ ഗുവാഹട്ടിയിൽ ഈ വിമത ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുമാണ് പുറത്ത് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതോടൊപ്പം ഏഴ് എം എൽ എമാർ സ്വതന്ത്ര അടക്കമുള്ള ഏഴ് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി ഈ വിമതർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ ഏക്നാഥ് ഷിൻഡയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ യോഗം പുരോഗമി ിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷിൻഡെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് ഗുവാഹട്ടിയിലെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് ഈ യോഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിർണായക മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യോഗത്തിൽ സർക്കാർ എന്ത് നടപടി തുടരണോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർണായക തീരുമാനം തന്നെ ഉണ്ടാകും ശിവസേനയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും മൂന്നിൽ രണ്ട് പേരും ഇപ്പോൾ വിമതപക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുള്ളത് വിമത നീക്കത്തിൽ നടത്തിയ എം എൽ എമാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമായി തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതൊന്നും തന്നെ ഫലം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ നാൽപ്പത് എം എൽ എമാർ ഷിൻഡയോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുകയും എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് ഓളം എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ മാത്രമായിരിക്കും പിന്നീട് സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകുക എന്തായാലും വിമതരുടെ ഒരു നീക്കം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അതിനിടെ തിരക്കിട്ട കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതും നിർണായകമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എമാരുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഇന്ന് കമൽനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ ശക്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർ നീക്കങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും അതിനുശേഷം കമൽനാഥ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ സി പിയുടെ യോഗവും പുരോഗമിക്കുകയാണ് എൻ സി പി ഉന്നതതല യോഗമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിൻ്റെ വസതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ തുടർന്ന് ഈ എൻ സി പി എം എൽ എമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി പിയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള നീക്കം ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യും ഈ ശിവസേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ സി പി ഒരു വ്യക്തത ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തഞ്ചു പേരുണ്ടെന്ന് ഷിൻഡെ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത്രയും പോലും ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് പേരെ ആ സൂറത്തിലെ ഹോട്ടലിൽ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് സഞ്ജയ് റാവത്തിന് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസം മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു ഓപ്പറേഷൻ താമര അത് അത് അത്ര എളുപ്പമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാവികാസ അഗാഡി സഖ്യത്തെ മറിച്ചിടാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതണോ ബൽറാം ഹഷ്മി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പറേഷൻ താമര ഇതുവരെയും വിജയമായിരിക്കുക തന്നെയാണ് കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായ നീക്കമാണ് ഈ എം എൽ സി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് എം എൽ എമാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷിൻഡെ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ വിമതർ സൂറത്തിൽ ഉണ്ട് ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരോടൊപ്പം രണ്ട് പേർ കൂടി ചേർന്ന് ഇരുപത്തിനാല്
ഉള്ള പാർട്ടികളുമായി ബി ജെ പി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു അവരുടെ എം എൽ എമാർ ഈ ക്യാമ്പിൽ വിമത ക്യാമ്പിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ വീഴും എന്ന ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് അതേസമയം ഈ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ഈ ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണോ അതോ ആ അവിശ്വാസ നീക്കം അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരുതേണ്ടത് ബെൽറ ഉന്മേഷ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിമത ക്യാമ്പിൽ നിന്നും എന്ത് പ്രതികരണം ലഭിക്കും അവസാന നിമിഷം എന്ന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നേരിട്ട് തന്നെ ഈ ഷിൻഡെയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവച്ചത് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തി എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഈ സംഭാഷണം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഈ എം എൽ എമാരെ ഗുജറാത്തിലുള്ള എം എൽ എമാരെ അസമിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ അതിനിടെ ഈ അസമിൽ എത്തിയ എം എൽ എമാരിൽ തന്നെ ചിലർ അവിടെ നിന്നും ഈ വിമത പക്ഷത്ത് നിന്നും മാറി തിരിച്ചു വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് വി ശിവസേന മുഴുവൻ ശക്തിയും മുഴുവൻ സ്വാധീനവും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിമതരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതു തന്നെയാണ് ഈ സംഖ്യയിലെ ആശയക്കുഴപ്പം സംബന്ധിച്ച് പലരും പലതരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് പല നേതാക്കളും എൻ സി പി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിമത പക്ഷത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ചേരുന്ന ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നീക്കം രാജിവെച്ചൊഴിയണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസം വരെ കാത്തു നിൽക്കണോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും മറ്റ് എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക അതേസമയം വിവിധ ക്യാമ്പും ബി ജെ പിയും താക്കറയുടെ നീക്കങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് താക്കറെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് സർക്കാർ വീണ ശേഷം തുടർ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ അതേസമയം ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ വിമതരുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറയുടെ വസതിയിൽ ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഏറെ നിർണായകമാകും സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ രാജി ഉണ്ടാകുമോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തീരുമാനം ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ കുറച്ച് മൂന്നോ നാലോ കോൺഗ്രസ് എം എൽ സിമാർ കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബൽറാം അതിൽ സ്ഥിരീകരണമുണ്ടോ അതിനെ ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബൽറാം കേട്ടില്ല ബൽറാം കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചോർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന ചില സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടോ അതിനെ ചെറുക്കാൻ നീക്കങ്ങളുണ്ടോ ഹഷ്മി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എമാർ ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് വരും എന്ന അവകാശവാദം ഷിൻഡെയും ബി ജെ പി നേ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ് ശിവസേനയ്ക്കപ്പുറം മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ളവരും തങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുമെന്ന അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എന്നാൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ചേർന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ യോഗത്തിൽ രണ്ട് എം എൽ എമാർ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു ചോർച്ച തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് കമൽനാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ നിരീക്ഷകനായാണ് കമൽനാഥിനെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ചേർന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ അത്തരത്തിലുള്ള ചോർച്ചകളുണ്ടോ എന്നത് ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായാണ് ഈ യോഗം ഈ യോഗത്തോടെ കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അന്തിമമായ വ്യക്തത കൈവരും നിലവിൽ ഒരു എം എൽ എ പോലും തങ്ങളുടെ ഇതായി ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിമതരോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് ഈ യോഗത്തോടു കൂടി വ്യക്തതയുണ്ടാകും എന്തായാലും ഇന്നലെ രണ്ടുപേരൊഴികെ മറ്റെല്ലാ എം എൽ എമാരും
അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ തുടരുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തോടുകൂടി അതിലൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയും ചെയ്യാം തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിൽ ടാങ്കർ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അച്ഛനും മകനും മരിച്ച സംഭവം ആത്മഹത്യ എന്ന സൂചന ടാങ്കറിലേക്ക് കാർ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവർ മൊഴി നൽകി മരിച്ച പ്രകാശ് അപകടത്തിന് മുൻപ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രകാശിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കുകയാണ് മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശികളായ പ്രകാശ് ശിവദേവ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകട വിവരങ്ങളുമായി ഷഫീദ് റാവുത്ത് ചേർന്നു ഷഫീദ് ആത്മഹത്യ ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ആ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷഫീദ് കശ്മീർ ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി ആറ്റിങ്ങൽ മാമത്താണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മണികണ്ഠേശ്വരം സ്വദേശിയായ പ്രകാശും ശിവ മകൻ ശിവദേവും കൂടിയാണ് ഈ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ഈ ലോറിയുമായി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പ്രകാശ് മരിച്ചു ശിവദേവന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അതായത് ഇന്നലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്തിന് ബാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് രണ്ടുപേരെയും രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം തോന്നിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മരിച്ച പ്രകാശ് ഇട്ട ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത പിന്നീട് സംശയിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെയും എന്റെ മക്കളുടെയും മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ഇവരെ നിയമത്തിനും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ചില ചിത്രങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നാലെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഈ അന്വേഷണത്തിലാണ് നിലവിൽ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കളെ അടക്കം ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവിക മരണത്തിലാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ മൊഴിയടക്കം ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയടക്കം പരിശോധിച്ച ശേഷം അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവറുടെ മൊഴി അതും ഇതിൽ നിർണായകമായി ടാങ്കർ ലോറി ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാർ നേരെ വന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സാധൂകരിക്കാനുള്ള സി സി ടി ദൃശ്യങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ മാത്രമൊരു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ മറ്റു ദൃശ്യങ്ങളോ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതും ഈ പോലീസ് ഈ കേസിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു വിവരം കൂടി പോലീസിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ മരിച്ച പ്രകാശ് വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അതൊരു കുടുംബ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതെന്നും വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ദുരൂഹത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു സംശയം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ല അതിൽ അഞ്ചു പേരുടെ ഫോട്ടോയുണ്ട് ഇവരാണ് മരണ കാരണം ഇവരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണം അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ പോലീസ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോ ഷെഫീദ് നിലവിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിനും ഒരു വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ ഭാര്യ അടക്കമുള്ള ബന്ധുക്കളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുടുംബപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചില തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അക്കാര്യങ്ങൾ ആ പേര് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല മാത്രമല്ല അത് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവർ ഏതായാലും ബന്ധുക്കളെ പോലീസ് വിളിച്ച് മൊഴിയെടുത്ത ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ കേസെടുത്തുള്ള അന്വേഷണം എന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ആക്ഷേപം അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അപകടം അത് അതിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് ദുരൂഹത അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അല്പസമയത്തോളം നമുക്ക് അവരുടെ പ്രതികരണമായി ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവരുടെ വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അതേസമയം വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പരാതിയും ഇപ്പോൾ ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിവരങ്ങളും തേടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ
ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സാ പിഴവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ത് പ്രോട്ടോക്കോളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലോളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടക്കുകയും നൂറ്റി നാലോളം ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചത് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോളുകാരൻ വിടാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ പ്രോട്ടോകോൾ എങ്ങനെ പാലിച്ച് കിഡ്നി എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം അതായത് ഐ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഐ സിയിൽ വെക്കേണ്ട കിഡ്നിയും വേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോവുകയും അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിടുകയും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പര അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങളെ അവയവദാന ശസ്ത്രക്കിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതും സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടോ ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് നടക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ശസ്ത്രക്രിയ തുരങ്കം വയ്ക്കാനുള്ള നടപടി ഒരു ബിഗ്ഗർ ആംഗിൾ കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണോ ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എം ജി പ്രദേശാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് പ്രതീക്ഷ ഇന്നലെ ഈ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി തള്ളിയ കെ ജി എം സി ടിയെ ഏകോപനത്തിൽ പിഴവുണ്ടായി എന്നുള്ളത് തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് അയയുന്നുണ്ടല്ലേ പ്രതീഷ് തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൂടി മറുപടിയാണ് കെ ജി എം സി കെ ജി എം സി ടി എ പറഞ്ഞത് വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ഈ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയിൽ ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന നടത്തിയത് ഈ അകാരണമായാണ് ഡോക്ടർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ചികിത്സാ പിഴവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിശദീകരണമാണ് ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്നത് അതേസമയം ഈ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആശാ തോമസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏകോപന പിഴവ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം വാസ്തവമാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയോട് ചോദിച്ചത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന നിലപാടെന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന മറുപടി ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ തകർക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവർ കൃത്യമായി ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കൂടിയും ഇവരെത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ആശുപത്രിയിൽ അവയവം എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പെട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ സംഭവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയെ മനഃപൂർവ്വം അവഹേളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചരണമായി ഇതിനെ കാണുന്നുവെന്നുമാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അവയവം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് രണ്ടുപേർ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോകരുതായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം അതിനെ ഈ കെ ജി എം സി ടി പറയുന്നത് ഇത് മനഃപൂർവ്വം എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു അതാ ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ ബിനോയ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല അതായത് അവിടെ സൗജന്യമായി നടക്കുന്ന ഈ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള എന്തോ ഗൂഢ പദ്ധതി എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇവർ സീരിയസ് ആയി പറയുന്നതാണോ അതോ കേസിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണോ പ്രതീഷ് ഹാഷ്മി ഈ വീഴ്ചകളൊന്നും തന്നെ ഇവർ സമ്മതിച്ചു തരുന്നില്ല പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ച കാര്യം വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഏകോപന കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഇതിൽ യൂറോളജി വിഭാഗ മേധാവി വള അതായത് അവയവം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി വൈകിയ ശേഷമാണ് ഈ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് രാത്രി ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞാണ് യൂറോളജി വിഭാഗ മേധാവി എത്തിയത് മാത്രമല്ല ചുമതല വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മറ്റൊരു മേധാവിയായ നെഫ്രോളജി വിഭാഗ മേധാവി ആ ദിവസം ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ പകരം ചുമതല മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടാണ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ നടപടി
ഒളിവിലുള്ള പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഈ പ്രതികൾ മുൻപും ആശുപത്രിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയതിന് തെളിവുകൾ ട്വന്റി ഫോറിന് കിട്ടി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ അടക്കം മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് പ്രതികൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മാസ്ക് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ഈ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നഴ്സ് ശാലിനി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവർ അമ്മയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അന്ന് വന്ന സമയത്ത് മാസ്ക് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കോവിഡ് ഇത്രയും കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഇടൂ മാസ്ക് ഇടൂന്ന് അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രകോപനത്താൽ അവർ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചീത്തവളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഒരു പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ അവർ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ഇവിടെ മൊത്തം അടിച്ചു തകർത്തു നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൊത്തം ചില്ലാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ആക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നീണ്ടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒപ്പി ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് കെ ജി എംഒയെ അറിയിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ ആക്രമണം അപലപനീയമെന്നും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പ്രതികരിച്ചു പോലീസിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി എ പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ നോക്കി ഇന്ന് രാവിലെയും പ്രതികളെ നോക്കിയിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു 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 താമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയ ഉടൻ പരാതി കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവൻ അന്വേഷിച്ചു അവനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ ഒരു വിരോധത്തിലാണ് ആ ഒരു വിരോധത്തിലാണ് അവർ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അടിച്ചത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതികളെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്പെഷ്യൽ ടീം വെച്ച് തന്നെ പ്രതികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നിയമപരമായ നടപടികളെല്ലാം പോലീസ് ചെയ്യും സലീം മാലിക്കുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സലീം ഇന്ന് ഈ ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിഷേധമടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പോലീസ് ഒടുവിൽ നൽകുന്ന വിവരം എന്താണ് ഈ പ്രതികളെ കൃത്യമായി അവർക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹാഷ്മി ഉന്മേഷ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത ഈ പ്രതികൾ ഇവിടെ ആക്രമത്തിനെത്തിയിരുന്ന ബൈക്കുകൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ഈ പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അനിശ്ചിതകാല സമരവും ജില്ലയിൽ മുഴുവൻ ഒ പി ബഹിഷ്കരിച്ചുള്ള സമരവും നടത്തുമെന്ന് കെ ജി എം ഒ എ ഇതിനോടകം തന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ആശുപത്രിയിലെ ഒ പി ബഹിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാർ സമരം ചെയ്യുകയാണ് ആ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി ആർ എസ് പി ഇവിടേക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താറുമാറായിട്ടുണ്ട് നിരവധി രോഗികൾ ഇവിടെ നിന്നും ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ മടങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതിൽ നിന്നും നീണ്ടകര സ്വദേശികളായ വിഷ്ണു രതീഷ് അഖിൽ എന്നിവരാണ് ഈ അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ പിന്നിൽ എന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഈ ജീവനക്കാർ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഈ പോലീസിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ എത്താൻ വൈകി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പോലീസ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി എ സി പി പറയുന്നത് പ്രദീപ് കുമാർ വി എസ് അല്പസമയം മുൻപ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയ വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അക്രമത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ മാതാവുമായി ഈ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സ വൈകി എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതികൾ അക്രമം നടത്തിയത് പക്ഷേ ചികിത്സ വൈകിയതല്ല കാരണം മാസ്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രതികൾ അക്രമം നടത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പത്തൊൻപതാം തീയതിയായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ അക്രമം ഉണ്ടായത് അന്നും ഈ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൾ മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീ
പ്രതിഷേധം ഈ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നു അതിന് ഈ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതി ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിലവിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആശുപത്രിയുടെ തന്നെ വികസന സമിതി യോഗം ചേരുകയാണ് അതിനുശേഷം പോലീസുമായും അവർ സംസാരിക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് ഹാഷ്മി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒ പി ബഹിഷ്കരണം തുടങ്ങിയോ രോഗികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ഹഷ്മി ഇവിടെ ഇത് ഈ ജീവനക്കാർ മുഴുവനായി ഇപ്പോൾ ഈ സമരത്തിലാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാം ഈ ഒ പി ബഹിഷ്കരണം രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നിലവിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗികളെ പോലും തിരികെ മടക്കി അയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് നിരവധി രോഗികൾ ഇവിടെ നിന്നും എത്തിയ ശേഷം തിരികെ മടങ്ങി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി അതായത് ഈ ആശുപത്രി ഈ ഈ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രി വലിയ ആശുപത്രി എന്ന നിലയിൽ കൂടി നിരവധി ആളുകൾ സാധാരണക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശുപത്രിയാണ് ആ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താറുമാറായി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈ ഇപ്പോൾ നീണ്ടകര ആശുപത്രിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒ ബഹിഷ്കരണമുള്ളതെന്ന് ഉള്ളതെങ്കിൽ കൂടി നിലവിൽ കിടപ്പ് രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ആ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം താറുമാറാവുകയും അവരെ ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം നടത്തിയത് പിന്നീട് ഇതിനു ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ജില്ലയിൽ ഒട്ടാകെ ഈ സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത് ഇപ്പോൾ എ എ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരും ഈ ജീവനക്കാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഹാഷ്മി സലിമാലിക്കാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അക്രമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്രയും വേഗം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഉണ്ടായ നടപടി അങ്ങേറ്റം ദൗർഭാഗ്യമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഈ പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ വലയ്ക്കുന്ന ഒ പി ബഹിഷ്കരണം പോലെയുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണോ എന്നതും കൂടി ഡോക്ടർമാരും കെ ജി എം ഒയും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് സലിം മാലിക്കാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കിടക്കുന്നു യുവനടിയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ആരോപണ വിധേയനായ നടൻ നിർമ്മാതാവുമായി വിജയ് ബാബുവിന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്നും ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു അലക്സ മുഹമ്മദ് വിവരങ്ങളുമായി അലക്സ് കുറെ അധികം നാളായി മുൻകൂർ ജാമ്യം ഈ ഹർജി നീട്ടി നീട്ടി വെക്കുകയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ വിജയ് ബാബുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്വാസം അലക്സ് ഹഷ്മി തീർച്ചയായും അതായത് വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വാദങ്ങളും തുടർവാദങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കോടതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് വിജയ് ബാബുവിന് ആശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൈക്കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു യുവനടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലാണ് അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം കോടതിയോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് കോ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ താൻ ഹാജരായി വിദേശത്തായിരുന്നു താൻ തിരിച്ചെത്തി അന്വേഷണമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചു മാത്രമല്ല ഇതൊരു കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണ് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് ആണ് ഈ കേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താൻ ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ഈ ആരോപണ വിധേയമായ നടിയുമായി ഉഭയക്ഷി ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധമാണ് ബന്ധത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചത് ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഉപാധികളോടെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജൂൺ ഇരുപത്തിയേഴ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ വിജയ് ബാബു ഹാജരാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അന്വേഷണവുമായി വിജയ് ബാബു പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണം മാത്രമല്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടണമെന്ന ഈ ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോകരുത് എന്നും ഈ ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിധി പ്രസ്താവം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വിജയ് ഭവനെ സംബന്ധിച്ച് ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശത്തേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപാധികൾ ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ അന്വേഷണവുമായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി ഇതുവരെ സഹകരിച്ചു ഇനിയും സഹകരിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അലക്സി ഉപേക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമായിരുന്നു ബന്ധം പിന്നെ ത തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയിൽ മറ്റൊരു ആളെ നായികയെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോഴാണ് പരാതി എന്നൊക്കെയായിരുന്നുവല്ലോ
ഫീലിങ്ങാണ് ഈ പരാതിയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് പക്ഷേ നടി അങ്ങനെയല്ല പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് നടി പറയുന്നത് ക്രൂരമായ പീഡനമാണ് ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് നടി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ നടിയുടെ പേര് ഇദ്ദേഹം നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയും കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കേസ് നേരത്തെ കോടതി തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു ഈ രണ്ടു കേസുകളിലും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യരുത് അതായത് ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നും നേരത്തെ കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് ഇതിൽ വിധി പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ ഹാഷ്മി ചോദിച്ചതുപോലെ ഇതിൽ ചില വാദങ്ങൾ കോടതി മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഈ സമയത്ത് ഈ നടി ഈ പരാതി നൽകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിദേശത്തായിരുന്നു ദുബായിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ജോർജിയയിലേക്ക് പോയി അന്വേഷണ സംഘം നിരന്തരമായി ഇദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണം ഹാജരാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ സമയത്തൊന്നും എത്തിയില്ല കോടതിയുടെ ഇടപെൽ ഇടപെടൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുമെന്നും പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി തന്നെ വിജയബാബു നാട്ടിലെത്തുകയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുകയും ചെയ്തു നിരവധി തവണ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു വിജയബാബുവിന് ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ ഒന്ന് മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഹൌസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ടൂർ പാക്കേജിന് സ്വകാര്യ ബസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ മലപ്പുറത്ത് യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം മലപ്പുറം മൂന്നാർ ടൂർ പാക്കേജിനാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് മുബഷീർ പി അക്ബർ മലപ്പുറത്ത് ചെരുന്നുണ്ട് മുബഷീർ ഈ പലയിടങ്ങളിലും മുബഷീറിലേക്ക് എത്താം അതിനു മുൻപ് യാത്രക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി കണ്ടതിനു ശേഷം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പോകില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് ഞങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പോകുള്ളൂക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഞ്ചസ്റ്റഡ് കാലൊന്നും നൂർത്തി വെക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഈ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും മുബഷീർ പി അക്ബർ ആണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ചെയ്തത് മുബഷീർ ഇത്തരത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി കെ എസ് ആർ ടി സി അടുത്തുള്ള ടൂർ പാക്കേജുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു പലതും വലിയ വിജയവുമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സ്വകാര്യ ബസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കാരണം മുബഷീർ ഉന്മേഷ് കെ എസ് ആർ ടി സി മലപ്പുറം ഡിപ്പോ ആരംഭിച്ച ഒരു ഉല്ലാസ യാത്ര പദ്ധതിക്കെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കാർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ പൂർണ്ണമായും മൂന്നാറിൽ എത്തിച്ച് തിരിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി ഒരു യാത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയെത്തിയ യാത്രക്കാർ സ്വകാര്യ ബസ് ഈ ഒരു പദ്ധതിക്കായി ഏൽപ്പിച്ചതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് യാത്രക്കാർ പറയുന്നത് പ്രകാരം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അല്ല ഈ ഒരു ഉല്ലാസ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയാണെന്നാണ് യാത്രക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത് ഏതായാലും പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ രംഗത്തുന്നുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് യാത്രക്കാർ പറയുന്നത് ചേട്ടാ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്താണോ ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്താണോ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഞങ്ങൾ ഒമ്പതേ കാലിനെത്തി ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഈ വണ്ടി വന്നു ഇതാണ് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു സ്റ്റാഫല്ല മെയിൻ ഇവിടുത്തെ അഡിനോട് സംസാരിച്ചു അവർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിക്കട്ടെ അവർ ഞങ്ങൾ അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ മയപ്പെടുത്തല്ല ആവശ്യം ഈ പരിപാടി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കലാണ് ആവശ്യം ഞങ്ങൾ പൈസ ഒഴിവാക്കിക്കോളെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉല്ലാസ യാത്ര പദ്ധതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ വിധത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇന്ന് ഈ നിമിഷം രാവിലെ വരെ ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വിട്ടതാണ് അവര് നിങ്ങൾ യാത്രയിൽ സഹകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിൽ ആഭരണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് സഹകരി എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് അവർ തന്നെ ബസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുൻപും ഈ വിധത്തിലുള്ള ഉല്ലാസ യാത്ര പദ്ധതികൾ ഇവർ പറഞ്ഞു മുമ്പും വിട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആരൊന്നും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അന്നും ബസ് ഇല്ലാത്തപ്പോ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തുടരും കെ എസ് ആർ ടി സി ഗവൺമെന്റ് നിർത്താൻ പറയും ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം എത്രത്തോളം യാത്രക്കാരും നാപ്പത്
ഹഷ്മി ഉന്മേഷ് അത്തരത്തിൽ വേണം നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കാരണം കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ എം എൽ എമാർ ഈ വിമതരോടൊപ്പം ചേരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്നത് എട്ട് പേർ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ അസമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മഹാവികാസ് അഖാഡി സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടിയാലോചനാ യോഗങ്ങൾ പലയിടത്തായി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ശരത് പവാറിൻ്റെ വസതിയിൽ എൻ സി പി ഉന്നത നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മന്ത്രിസഭാ യോഗം യോഗത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഭാവി സർക്കാരിൻ്റെ എന്ന് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരും രാജി വെക്കണോ ഉടൻ രാജി വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസം വരെ കാത്തു നിൽക്കണോ എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് കാരണം വലിയ ഒരു കൂട്ടം എം എൽ എമാർ തന്നെ വിമതരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത് പേരുടെ പിന്തുണ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഷിൻ്റെ അതേസമയം അതിലേറെ പേർ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റ് സ്വതന്ത്രരും ചെറു പാർട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ വിമതരോടൊപ്പം നീങ്ങിയേക്കും എന്നാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുകൂടാതെയാണ് എട്ട് പേർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എം എൽ എമാർ ഇപ്പോൾ അസമിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും സർക്കാർ രൂപീകരണ നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഈ വിമതരുമായും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സ്വതന്ത്രരുമായും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് നൽകുന്നത് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെയും സഞ്ജയ് റാവത്ത് ഷിൻഡെയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം ശിവസേനയുമായുള്ള കൂറ പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് എന്നുമാണ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശിവസേന എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു വിഷയം എന്തായാലും ഇന്ന് ചേരുന്ന യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക് ചേരുന്ന യോഗം നിർണായകമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ വിമത ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നു കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പേർ പോകുന്നു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് ബൽറാം തുടങ്ങാടി മുംബൈയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഹൗസ് കുവൈത്ത് മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ കുവൈത്തിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന് കൊല്ലം സ്വദേശി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിലും കേസിലെ പ്രതിയായ മജീദ് ആവശ്യം നിരസിച്ചു കേസ് നടത്താൻ സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് പരാതി നൽകാത്തത് എന്നും കൊല്ലം സ്വദേശിനി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത അടിയും ബഹളമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാന് ഷേവിംഗ് സെറ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് വെച്ച് എന്റെ കൈ മുറിച്ച് കൈ മുറിച്ച് രക്തം കണ്ടപ്പോഴ് ഇവര് ഗസാലിയെ വിളിച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു മലയാളി ഡോക്ടർ എന്നാ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അന്നേരം ഇവൻ ഡോക്ടറിനോട് കയറി പറയാണ് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാറേ അതൊരു ഉറക്കക്കുഴിയ കൊടുത്താൽ മതി ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാം മാറും കുവൈറ്റിലേക്കുള്ള മനുഷ്യക്കടത്തിൽ ഒരു കേസ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊച്ചി സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിൽ സൌത്ത് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മജീദ് ഏജന്റുമാരായ അജു ആനന്ദ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പരാതി കുവൈത്തിൽ നാലിടങ്ങളിലായി അടിമവേല ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് പരാതിക്കാരെ യുവതി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു അറബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്ക് അവശ്യമാവുന്ന രീതിക്കാണ് അവിടുത്തെ ജോലി അപ്പം ജോലി ചെയ്തിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതായപ്പം എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു പറ്റാണ്ട് എന്നെ ഷൂട്ട് ഒത്തിരി ചവിട്ടുകയും അടിക്കുക ഇടിക്കുക തലയിൽ വെള്ളമോട് തൊഴിക്കുക എന്നിട്ട് തണുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്
കൊല്ലം സ്വദേശിയുമാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് കൊല്ലം സ്വദേശിക്ക് അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു പീഡനം സഹിക്ക വയ്യാതെ യുവതി കൈഞരമ്പ് മുറിച്ചു കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഷേവിംഗ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൈഞരമ്പ് മുറിച്ചത് ആരോഗ്യാവസ്ഥ മോശമായപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് മജീദ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായി ഇട ഇടപെടൽ നടത്തി വേണ്ട വൈദ്യസഹായം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് കൊല്ലം സ്വദേശി ഇന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മജീദ് പറഞ്ഞത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഉറക്ക ഗുളിക കഴിച്ചാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ആകുമെന്ന് മജീദ് പറഞ്ഞു എന്നാണ് കൊല്ലം സ്വദേശി പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചി സ്വദേശി ഇന്ന് പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതോടെ കൊച്ചിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് കൊച്ചി സ്വദേശി പറയുന്നത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തന്നെ അറബികൾക്ക് വിറ്റു ഏറെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നാലിടത്താണ് യുവതി വിദേശത്ത് മാത്രമായി ജോലി ചെയ്തത് ഒടുവിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ മോചനദ്രവ്യം നൽകിയാണ് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഈ കൊച്ചി സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ പുതിയ കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആനന്ദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജു എന്ന കൊച്ചി സ്വദേശി മാത്രമാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഇനി ആനന്ദിനെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട് ആനന്ദ് കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ് ആനന്ദിനെ കൂടി കണ്ടെത്തിയാലാണ് കേസിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒന്നാം പ്രതിയായ മജീദിന് വേണ്ടി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മജീദ് അഞ്ച് വർഷമായി കുവൈറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇരകളായ യുവതികൾ പറയുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പും ഇവർ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അജുവുമായി സംസാരിക്കുകയും അജുവുമായി ഉല്ലാസയാത്ര പോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യുവതികൾ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും സമഗ്രമായ അന്വേഷണവുമായാണ് കൊച്ചി സൗത്ത് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ എൻ ഐ എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പീഡനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഐ എസ് സിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും എന്നടക്കമുള്ള ഭീഷണി ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യുവതികൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻ ഐ എയും കേസ് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഹാഷ്മി ശരി രാഹുൽ സുരേഷ് ആണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആലപ്പുഴ പോലീസ് കോട്ടേഴ്സിൽ മക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ സി പി ഓർണീസിന്റെ സുഹൃത്ത് ഷഹാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റമാണ് ഷഹാനയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന റെനീസിനോട് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച ഷഹാന ക്വാർട്ടേഴ്സിലെത്തി നജലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു സുരേഷ് വിഷ്ണു ഈ നജല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ദിവസവും ഷഹാന ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയിരുന്നു എന്നാണോ അഷ്മി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡി സി ആർ ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് റെനീസിന്റെ സുഹൃത്തായ ഷഹാനയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷഹാന റെനീസിനോട് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നജിലയോട് ഈ റെനീസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ നജില ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഷഹാന കോട്ടേഴ്സിൽ എത്തുകയും നജിലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത് നേരത്തെ ഈ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നജിലയുടെ കുടുംബം തന്നെ ഈ ഷഹാനക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു റെനീസ് നജിലയെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അതായത് ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലെ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാഴ്ചയാണ് കുടുംബം നേരത്തെ പരാതി നൽകിയത് ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ഷഹാനയിലേക്ക് അന്വേഷണം നേരുകയും നിലവിൽ ഷഹാനയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഷഹാനെ കോട്ടേഴ്സിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നാണ് ഡി സി ആർ ബി വിവരം എന്തായാലും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ സി പി ഒ റെനീസിന് പുറമെ മറ്റൊരാളുടെ അറസ്റ്റ് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് റെനീസിന്റെ പെൺ സുഹൃത്തായ ഷഹാനയുടെ അറസ്റ്റ് നിലവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു സുരേഷ് ആണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ബ്രേക്കിംഗ് വേഴ്സിലേക്ക് ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് വേഴ്സ് പാലക്കാട് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവാവിനെ ബാറ്റ് കൊണ്ടടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ
ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രതി ഫിറോസിൻ്റെ മൊഴി ഇതിനോടകം പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫിറോസ് പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടുത്തെ വനിതാ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ വെച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ മരിച്ച അനസ് പെരുമാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ആ സമയത്ത് താൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അനസിനെ ശകാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മനഃപൂർവ്വം കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് ഒന്നും തന്നെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നില്ല ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് വഴക്ക് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൈക്കാണ് അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ സമയത്ത് അനസ് കുനിഞ്ഞതിനാൽ അനസിന്റെ തലയ്ക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റി അവർ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അവിടെ എത്തിച്ച ശേഷം അനസും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നയാളും പറഞ്ഞത് അപകടം പറ്റി വാഹന അപകടം പറ്റി എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനസ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു ഇതിനുശേഷം ഇതിൽ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നിയ ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത് പോലീസിനോടും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫിറോസ് ഇത്തരത്തിൽ അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് വാഹനാപകടം പറ്റിയെന്നാണ് പക്ഷേ പോലീസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തൊന്നും തന്നെ അപകടങ്ങൾ പറ്റിയതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതൊരു ഇതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഫിറോസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഫിറോസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഫിറോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് അതായത് കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള മർദ്ദനമായിരുന്നില്ല താൻ ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ച് ഈ വനിതാ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ വെച്ച് മോശം രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ശകാരിച്ചു വിടുകയാണ് താൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും പ്രകോപനം തുടർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ബാറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാറ്റ് എടുത്ത് വന്ന് അടിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തലയ്ക്ക് അടികൊള്ളുകയും ഉടനെ തന്നെ ഈ അനസ് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അനസിനെ മാറ്റുകയും ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിറോസ് നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴി എന്തായാലും ഫിറോസിനെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് ഒപ്പം ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലെ പങ്കടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പോലീസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയുമാണ് കാശ്മീർ നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് പുതിയ ആരോപണങ്ങളിൽ മൊഴി നൽകാൻ സ്വപ്ന സുരേഷ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു തെളിവുമായി എത്തണമെന്നും രഹസ്യമുറി അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തുടരന്വേഷണം സാധ്യമല്ല എന്നുമായിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ നിലപാട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനിത വിജയാഞ്ചരുന്നു വിനിത അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയോ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹഷ്മി സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇ ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് സ്വപ്ന ഹാജരാകുന്നതിനായി ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്വപ്നയുടെ അഭിഭാഷകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് കൊച്ചിയിലെ ഇ ഡി ഓഫീസ് ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ സ്വപ്നയുടെ ചില പുതിയ ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ക്ലിഫ് ഹൌസിന് നേരെയുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ പുതിയ ആരോപണങ്ങളുടെയും സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സ്വപ്നയെ വീണ്ടും മൊഴി നൽകാനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ സ്വപ്ന ഒരു രഹസ്യമൊഴി കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എ പ്രകാരം കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യമൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൊഴിയുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനായാലും സ്വപ്ന ഇപ്പോൾ ഈ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും പറയേണ്ടത് നേരത്തെ തന്നെ കസ്റ്റംസിന് മുൻപിൽ സ്വപ്നയും സരിത്തം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആരോപണങ്ങൾ ചില മൊഴികളൊക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ചില മൊഴികളാണ് അന്ന് കസ്റ്റംസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് സ്വപ്ന തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാജരാക്കാനുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി ഇത്തരത്തിൽ മൊഴികൾക്കൊപ്പം തന്നെ ആ മൊഴികൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ കൂടി കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇ ഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്വപ്ന ഇപ്പോൾ അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തി മൊഴി നൽകിയതിനു ശേഷം തങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് സ്വപ്ന അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും
തിരുവനന്തപുരം ആർ ഡി ഒ കോടതിയിൽ നിന്ന് തുണ്ടി മുതൽ മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ മുൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീകണ്ഠൻ നായരെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം പോലീസിന്റെ അപേക്ഷ തിരുവനന്തപുരം സി ജി എം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കൂടുതൽ പേർക്ക് തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് ഈ ഒറ്റ വ്യക്തി തന്നെ നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ബോധ്യം വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ശ്രീകാന്ത് ട്രഷറി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഈ മുൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് ഈ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി തെളിവ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡി ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രീകാന്ത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് നിലവിലിപ്പോൾ പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് കൂടെ ഈ നിലവിലിപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള മുൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിന് ഒപ്പം മറ്റാരെങ്കിലും പ്രതികളായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലിപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുപത് പവൻ സ്വർണം ഇദ്ദേഹം മറ്റ് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പോലീസിന് അറിയേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത് ഏതായാലും കോടതിയുടെ മുൻ തിരുവനന്തപുരം സി ജി എം കോടതിയുടെ മുന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം എന്നുള്ള അപേക്ഷ അന്വേഷണത്തിനകം കോടതിയുടെ പരിഗണിക്കുന്നത് മുന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം എന്നുള്ള അപേക്ഷ അല്പസമയത്തിനകം കോടതിയത പരിഗണിക്കും ശേഷമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകുക എന്തായാലും പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നത് കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും നൂറ്റി പത്ത് പവൻ സ്വർണമാണ് നിലവിൽ കാണാതായിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് പവൻ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റവന്യൂ വകുപ്പ് നീക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിൽ പ്രതിയായതിനെ തുടർന്നാണ് നിലവിൽ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിൽ വീണ്ടും അനനയ നീക്കവുമായി സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും അതേസമയം വിവാദങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാൻ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളിൽ വിശദമായ കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സി പി ഐ എം ഈ ആഴ്ച ആയിരുന്ന സംസ്ഥാന സമിതി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും വിവാദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നേതാക്കൾക്ക് സംഘടനാ വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ സജോ ദേവസ്യ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു സജോ ഈ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റത്തിന് നിർവീര്യനായി പോകുന്നത് പാർട്ടി പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണോ ഈ ഭീമമായ അനുനയ നീക്കങ്ങൾ സജോ ഹഷ്മിയും ഈ പ്രതിസന്ധി അതായത് പയ്യന്നൂരിലെ പാർട്ടി കോട്ടയിൽ രൂപപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയും നേതൃത്വം അതിന്റെ ഗൗരവം അതിന്റെ ആഴം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എം എൽ പതിവില്ലാത്ത സംഘടനാ രീതിയും പയ്യന്നൂരിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം പുറത്തെടുക്കുന്നത് നേതാക്കൾ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പലവട്ടം ശ്രമം നടത്തി ഇന്ന് തന്നെ എം വി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളൊപ്പം പി ജയരാജൻ അടക്കം അങ്ങനെ മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനുമായി നേരിൽ കണ്ട് ഇതിനകം ആശയവിനിമയം നടത്തി ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് പി ബി അംഗം എ വിജയരാഘവൻ എന്ന് ജില്ലയിൽ വിവിധ പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ആ പരിപാടിയിൽ വെച്ച് അതിനുശേഷം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനാണ് ഒരു തീരുമാനം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഉപരിയും അവിടെ രൂപപ്പെട്ട സംഘടനാ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അണികളെ അനുനയിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ഒഞ്ചിയത്ത് മുൻപ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഉള്ള രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം പയ്യന്നൂരിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതിൽ സംഘടനാപരമായ വീഴ്ച ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആകെ ഉണ്ടായി എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുമുണ്ട് അതായത് തെളിവുകൾ സഹിതം പരാതി ഉന്നയിച്ച ഏരിയ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയാണ് നടപടി നടപടി അല്ലെന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും
ഈ വിഷയത്തിൽ തെളിവുകൾ സഹിതം പരാതി ഉന്നയിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം നിമിത്തം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിന്മേൽ അണികൾ വലിയ പ്രതിഷേധം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പാർട്ടി ഘടകങ്ങളിലും ഉന്നയിച്ചു ഇതിനകം രണ്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ ഈ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം ഇതിന്മേൽ നീതി നിഷേധം വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നേരിടുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറയുന്ന സാഹചര്യവും അത് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗം നടത്തുന്നതിന് പോലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരാനുള്ള നിർദ്ദേശം വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണന് മുന്നിൽ വെച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് വഴങ്ങിയില്ല എന്നൊരു പ്രതിസന്ധി കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം താൻ പൊതുപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പരസ്യമായി പറയുമ്പോഴും ഈ സംഘടനാ രീതിക്കനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കത്ത് നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ രാജിവെക്കുകയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പുറത്താക്കിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നീക്കി നിർത്തുന്നു എന്നിങ്ങനെ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈ ഘട്ടത്തിലൊന്നും സജോ ഉന്മേഷ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ പാർട്ടിയോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് നീക്കി പകരം ചുമതല ടി വി രാജേഷിന് നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായി തുടരാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം താൻ ഇനി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് പരസ്യമായും പറഞ്ഞു പാർട്ടിയെയും അറിയിച്ചു ഇനി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനേ ഇല്ല സംഘടനാ രംഗത്തെ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് വെള്ളൂരിൽ നടക്കാനുള്ളത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനമാണ് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ഔദ്യോഗിക ക്ഷണിതാവായി വേദിയിലിരിക്കാനുള്ള ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയായി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എയും ക്ഷണമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ല തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ പരമാവധി പാർട്ടിയുമായി ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി കൂടിയും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നിലവിൽ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ് എന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം അതാണ് മറുപക്ഷം അതായത് ടി ഐ മധുസൂദൻ പക്ഷം ആയുധമാക്കുന്നത് മൂന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ വലിയ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സമിതി ചേരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സമിതിയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ജില്ലാ നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് സജോ ദേവസ്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വലിയ അനുനയ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിലൂടെ അനുനയ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഈ പാർട്ടിക്കകത്താണ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഏരിയ സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കകത്ത് പറഞ്ഞ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകിയ ഒരു സംഭവത്തിൽ പരാതി പറഞ്ഞ ആൾക്കെതിരെ എന്തിനു നടപടി എടുത്തു എന്ന് ഏരിയ സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അനുനയ നീക്കം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ അതൊട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുന്നുമില്ല മലപ്പുറത്തെ ഹാർബറുകളിൽ വ്യാപക റെയ്ഡുമായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലനിൽക്കെ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം നടക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു റെയ്ഡ് താനൂർ ഹാർബറിൽ ലോറികളിൽ കയറ്റിയ മത്സ്യം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു രാത്രി ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് പുലർച്ചെ നാലര വരെ നീണ്ടുവെന്നു വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരും എന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഷാഹദ് റഹ്മാൻ തിരൂരിൽ നിന്നും ഷാഹദ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു റെയ്ഡിനുള്ള തീരുമാനം ഷാഹദ് ഹാഷ്മി ഉന്മേഷ് ട്രോളിംഗ് കാലത്തെ അനധികൃത മീൻപിടുത്തം തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ജില്ലയിലെ ഹാർബറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച പരിശോധനകൾ നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊന്നാനി ഹാർബറിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു വലിയ രീതിയിൽ മത്സ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിന്നീട് അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി താനൂർ ഹാർബറിൽ ആരംഭിച്ച പരിശോധന പുലർച്ചെ നാല് മണിവരെ പുലർച്ചെ നാലര വരെ നീണ്ടു നിന്നു അല്പസമയം മുൻപാണ് ഈ പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പതിനാല് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി താനൂര് അതുപോലെ തന്നെ പൊന്നാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹാർബറുകളിൽ പത്തും അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നും സെന്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ
അർഹരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് താക്കോൽ കൈമാറുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ സിംഗ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് അതിവേഗ നടപടി പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇതുവരെ ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ നിലവിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല റോഡ് ടെൻഡറായി കെ എസ് സി ബിക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ഞാൻ ആ വായിച്ചിരുന്നു ആ അഗ്രിമെൻറ്റ് സോ ആദ്യം സൈട്രസ് തന്നെ നിർമ്മിക്കും എന്നായിരുന്നു ആ നിർമ്മിക്കാൻ നിർമ്മാണത്തിൽ കെ എസ് സി ബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ വാട്ടർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സൈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായം വേറെയാണ് സൈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ വർ നോട്ട് ദർ ഇഷ്യൂസ് റോഡ് വാസ് നോട്ട് ദർ ഇഷ്യൂ പക്ഷേ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അവിടെ റോഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതും നോക്കണം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തന്നെ അത് ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാം കാസർഗോഡ് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിവരങ്ങളും മറ്റേ അരുൺ നമ്മുടെ വാർത്ത അത് ഫലപ്രദമാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം എത്ര പേർക്കാണ് ഈ സത്യസായിട്രസിന്റെ വീടുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുക അരുൺ അഷ്മി ഒടുവിൽ ഒരു ആശ്വാസകരമായ നടപടി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവുകയാണ് സത്യസായ് ട്രസ്റ്റ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായി നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകൾ ഉടൻ കൈമാറുമെന്നതാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയിച്ചത് അതിലൊരു തീയതി കൂടി കളക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി അതായത് മറ്റന്നാൾ ഈ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ അർഹരായവരുടെ പട്ടികയുണ്ട് ഈ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ ഈ വീടുകൾ കൈമാറുമെന്നതാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതും അവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇത് അഞ്ചു വർഷമായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇതിന്റെ വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകൾ അതായത് എൻമകജെ പഞ്ചായത്തിലെ പെർലയിലും പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരിയയിലുമായി അൻപത്തിയെട്ട് വീടുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൈമാറാൻ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ അൻപത്തിയെട്ട് വീടുകളും കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അതിവേഗത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നേരത്തെ നിലനിരുന്ന സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ട് വൈദ്യുതീകരണവും ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ജലലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇതിൻ്റെ താക്കോൽ കൈമാറും എന്നാൽ വാസയോഗ്യമാക്കി ഇത് താമസം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വാർത്താ പരമ്പര ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വാർത്തയാണ് ഈ സത്യസായ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വീടുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി കാട് പിടിച്ചു നശിക്കുന്നു എന്നത് അത് അതിൽ ഒരു പ്രതികരണവുമായി ട്രസ്റ്റ് തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയെ നോണമാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടിയന്തര അതിവേഗ നടപടി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ ദുരിതബാധ മേഖലയിൽ പുനരധിവാസം എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഈ തീരുമാനത്തോടെ ഈ നടപടിയോടെ ആശ്വാസമാകുമെന്നത് ഉറപ്പാണ് ഹഷ്മി അത്രയെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ആശ്വാസം ഈ വീടുകൾ അവർ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ വാർത്തയിലാണ് ആ നടപടി അതിവേഗത്തിലാവുന്നതും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായി മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പദ്ധതികളുടെ പെരുമഴയാണ് എന്നാൽ അപൂർണമായതും നടപ്പിലാക്കാത്തതുമായുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് കാസർഗോളൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിതങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ദുരിത ജീവിത കഥയിൽ ആദ്യം എഴുതി ചേർക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് കടലാസുതാളികളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതികൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കണം എന്നു പറഞ്ഞ നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കഥ തുടങ്ങണം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിപ്പുറവും മൂവായിരത്തിലധികം ദുരിതബാധിതർ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നിൽ യാചിക്കുകയാണ് പുനരധിവാസം ഓൺലൈനിലായിരുന്നു തറക്കല്ലിട്ടത് അതിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഇത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്ത് കൊടുത്താലും പകരമാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ട് വർ
പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിപ്പിക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയും അവഗണനയുടെ ഫയലുകൾ തുറക്കരുത് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപതിലധികം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും എന്നാൽ കടലാസു താളുകളിൽ ഒതുങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കായി ഇനിയും എത്ര കാലം ഇവർ കാത്തിരിക്കണം ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ ധർമ്മശാലക്കൊപ്പം അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് ആർ എസ് എസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ വിശദീകരണവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെ എൻ എ ഖാദർ സാംസ്കാരിക പരിപാടി ആയതിനാലാണ് പങ്കെടുത്തതെന്നും മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പരിപാടിയിൽ ഉടനീളം സംസാരിച്ചതെന്നും ഖാദർ പറയുന്നു പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല ആർ എസ് എസുകാരുടെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്നേഹബോധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരു ബുദ്ധമത പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു ആ പരിപാടിയിൽ ആ കടമ നിർവഹിച്ചത് രഞ്ജി പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമക്കാരനാണ് ഞാനതൊരു ആശംസാ പ്രാസംഗനായിരുന്നു പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് മദനൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഒരു ആർ എസ് എസ് പരിപാടി അല്ല ആർ എസ് എസ്കാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എം കെ മുന്നൂർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് അനുമതി വാങ്ങിയതായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ആർ എസ് എസിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആർ എസ് 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 ഡി പി ഐ സംഘർഷം അവർ പരസ്പര പൂരകമാണ് എസ് ഡി പി ഐയും ആർ എസ് എസും രാജ്യത്തിന് അപകടമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അത് അതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നയം ആ നയത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേതൃത്വം അന്വേഷിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ അത് സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഈ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി നയത്തിനെതിരാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലീഗ് നയത്തിനെതിരാണ് ഈ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചത് അത് പക്ഷേ വളരെ ഗൗരവമായി പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്യും ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എൻ്റെ പാർട്ടി അത് കൂടി പാർട്ടി കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാതെ പാർട്ടിയുടെ വികാരം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് ശരി ഇപ്പോൾ എം കെ മുനീറാണ് പ്രതികരിച്ച അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസ് വേദിയിൽ കെ എൻ എ ഖാദർ എത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്നാണ് എം കെ മുനീറിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ദീപക് മലയമ്മ കൂടി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചേർന്നു ദീപക് ഈ ലീഗ് നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കെ എൻ എ ഖാദർ നിലപാട് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും എന്തായാലും കെ എൻ ആ ഖാദറിനെ പൂർണ്ണമായി തള്ളുന്നു ലീഗ് നേതൃത്വം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എം കെ മുന്നൂർ സംസാരിച്ചത് പാർട്ടി നയമല്ല തെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരിമിതമായ വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് ഇനി കെ എൻ എ ഖാദറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം പാർട്ടി നടപടികളിലേക്കൊക്കെ പോകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നേരത്തെ മൈൻഹാജിയും സമാനമായ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് വേദിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പങ്കെടുക്കാറില്ല അത്തരം വേദികളിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നാണ് മിസി മൈൻഹാജി നേരത്തെ ദീപക്കിനോട് പറഞ്ഞത് വേദിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള വേദികളിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പോകാറുണ്ടല്ലോ അത് ആർ എസ് എസ് വേദി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് വേദി അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശോധന വേണം പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെങ്കിൽ പാർട്ടി അത് ഗൗരവമായി കാണും അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണല്ലോ ദീപക് മലയാമ തുടരുന്നു ദീപക് എന്തായാലും കെ എൻ എ കാതറിനോട് ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് ഒന്നാകെ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട് നടപടിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നതേ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലേ ഹാഷ്മി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടുകൂടി സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണും എന്നുള്ളതാണ്
ലീഗ് നേതൃത്വം ഒന്നടങ്കം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേതൃസംഗമം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലീഗിന്റെ നിലപാട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ മുനീർ പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര കടുപ്പിച്ച സ്വരത്തോടുകൂടി മൈൻഹാജി ഇന്ന് രാവിലെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള വിശദീകരണത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സത്യാവസ്ഥയുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കും അത് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പിഴവ് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗൗരവതരമായി തന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ കെ എൻ എ ഖാദർ വിശദീകരിച്ചത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ താൻ മതസൗഹാർദ്ദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല രഞ്ജി പണിക്കർ വിളിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ചെന്നത് എന്നെല്ലാം എന്നാണ് ഇന്നലെ കെ എൻ എ ഖാദർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ നിലവിൽ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില നേതാക്കളുടെ സമീപനം എന്നാൽ അതേ ചില നേതാക്കളുടെ സമീപനം എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ ദേശീയ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വേദിയിൽ അവിടെ പൊന്നാടെ അണിയിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ തന്നെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ലീഗിന്റെ അണികളും നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചിലരും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ കെ എൻ എ ഖാദറിന്റെ ഈ ആർ എസ് എസ് വേദിയിലുള്ള പരിപാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള മുറുമുറുപ്പ് വിയോജിപ്പൊക്കെ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി എന്താണ് നിലപാട് എന്നുള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കലെ ശിഹാബ് തങ്ങളെ കാണുന്നതോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ദീപക്കാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എം കെ മുനീർ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അത് പാർട്ടി നയത്തിനെതിരാണ് അത് ഗുരുതരമാണ് കെ എൻ എ ഖാദറിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കും നടപടിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ളതേ അറിയാനുള്ളൂ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കണക്കുകളിലേക്കാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം പ്രതിദിന കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിമൂന്ന് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനമാണ് നിലവിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് ലക്ഷ്മി സുരേഷ് ആണ് ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ലക്ഷ്മി അല്പം ആശങ്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങേണ്ട കണക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഈ വേവിൽ തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഗണ്യമായ കുറവ് കോവിഡ് കണക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും അത് പന്ത്രണ്ടായിരം കടന്നു എന്നത് ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു മരണസംഖ്യയും കാര്യമായൊരു വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രതിദിന സി പി ആർ മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ശതമാനമായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രോഗമുക്തി നിരക്കിലും ദിനം പ്രതി ഒരു കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം ശതമാനമായിരിക്കുകയാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് ഇത് രാജ്യത്ത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് കേരളമടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പകുതിയിലേറെയും രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ള സംസ്ഥാനം അതിന് പിന്നാലെ മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന ഡൽഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയിൽ പത്ത് പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് രോഗവ്യാപന നിരക്ക് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിലായി ആയിരത്തിന് മുകളിലാണ് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായത് രോഗവ്യാപന നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലായത് ഡൽഹി നിവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാര്യമായ പരിശോധനകളൊന്നും എവിടെയും നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പിഴയിടാക്കലൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ആളുകളുടെ ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അലംഭാവമാണ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗവ്യാപനം ഉയരാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നത് ഏതായാലും വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം കരുതൽ ഡോക്ടർ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി സുരേഷ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള മെഡിസ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായി ഇരുപതിലേറെ ആശുപത്രികൾ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ് ചികിത്സാ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആശുപത്രികളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സർക്കാർ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകാന്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവരങ്ങൾ ചേരുന്നു ശ്രീകാന്ത് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണോ
അണ്ണാ ഡി എം കെയിൽ നേതൃത്വം സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നു നാളെ നടക്കേണ്ട ജനറൽ കൌൺസിലിൽ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒ പനീർസെൽവം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി ഹർജി എന്ന് പരിഗണിക്കും ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പാർട്ടി കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയായ ഒ പി എസ് മനേഷ് മൂർത്തിയാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നത് മനേഷ് നേരത്തെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടക്കാലത്ത് അല്പം ശമനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം മനേഷ് ഒപ്പം ഹൈക്കോടതി അല്ല കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് വരിക ഈ ഹർജി ഉന്മേഷം ഇരട്ട നേതൃത്വമാണ് പാർട്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണയിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം ഉണ്ടായ പരാജയം എന്ന അണികളുടെ ഒരു വികാരം ഈ വികാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരണമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ജനറൽ കൌൺസിൽ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാൽ ജനറൽ കൌൺസിൽ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ഇ പി എസിന് വളരെ വേഗത്തിൽ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഒ പി എസ് പക്ഷത്തെ പ്രമുഖരായ എല്ലാവരും തന്നെ ഇ പി എസ് പക്ഷത്തേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് പാർട്ടി കോർഡിനേറ്ററാണ് ഒ പനീർസെൽവം അപ്പോൾ ആ ഒരു അധികാരം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാനം വെച്ചപ്പോൾ ഈ ജനറൽ കൌൺസിൽ തടയുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ ഒ പി എസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് കോടതി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഈ കേസ് പരിഗണിക്കും ഒരു പക്ഷേ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഈ ജനറൽ കൌൺസിൽ നടത്തരുത് എന്നൊരു ആവശ്യവുമായി പനീർസെൽവം ചെല്ലും പനീർസെൽവം ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കോടതിയെ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണുണ്ട് എന്നാൽ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പക്ഷം അതിനെതിരായി ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ഹാഷ്മി ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് തന്നെ വേണം കാണാൻ കാരണം രണ്ട് പക്ഷത്തും ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പക്ഷത്താണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ കൌൺസിൽ വിളിച്ചുയർത്തുകയും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒ പി എസിനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും അപ്പോൾ അത് ജനറൽ കൌൺസിൽ തടയുക അതിൽ അതിനുശേഷം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊരു നിലപാടിലാണ് ഒ പനീർശ്വരമം ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം പാർട്ടി വിട്ടുപോവുകയും വളരെ തിരിച്ചെത്തി എല്ലാ അധികാരത്തോടും കൂടി തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അവസാനം പാർട്ടി കോർഡിനേറ്ററും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ ആളാണ് ഒക്കെ ആയ ആളാണ് ഒ പനീർശ്വരമം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല ആർക്കും തന്നെ അത് ഇ പി എസിനും നല്ലതുപോലെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രക്രിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശരി മനേഷ് കോടതി എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഈ പനീർസെൽവത്തിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വൻ ഭൂചലനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഷംസുദ്ദീൻ അല്ലി പറഞ്ഞിരുന്നു ഷംസുദ്ദീൻ വലിയ ദുരന്തം ഇനിയും മരണസംഖ്യ ഉയരാനൊക്കെ ഇടയുള്ള വലിയ ഭൂചലനമായിരുന്നു അത് അത് തെക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന പട്ടണമായ കോസ്റ്റയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം പാക് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് തീ തീവ്രതയാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പത്തിന് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കണക്കുകൾ അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പുലർച്ചയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത്തരം ഒരു ഭൂകമ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രകമ്പനത്തിൽ ആ പ്രാതിക പ്രവിശ്യയിലാകെ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് മരണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കടക്കുമെന്നാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ബി ബി സി അടക്കമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രകമ്പനം അഞ്ഞൂറോളം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം അനുഭവപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിലും തുടർ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടതായി ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലും പാക് തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലും വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദാംശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ നിലവിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ പ്രദേശം പർവ്വത നിരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു മേഖലയാണ് അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറെ ദുഷ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പട്ടാളം അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും ശരി ഏതായാലും വലിയ ദുരന്തമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റിക്ടർ സ്കെയിൽ ആറ് ദശാംശം ഒന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ്
കോൺഗ്രസിന്റെ എം എൽ എ മാർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് ഇന്ന് രാവിലത്തെ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിനാല് എം എൽ എമാർ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് വിജയ് വരട്ടിവാർ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബൽറാം ശിവസേന അതിജീവിക്കുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമായി നിൽക്കാനല്ലേ ഇടയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു തിരിച്ചുവരവൻ ഉദ്ധവിന് മുന്നിൽ വഴിയുണ്ടോ ബൽറാം ഇത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമായി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് കാരണം ശിവസേന ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശിവസേന വക്താവ് സഞ്ജയ് റാവത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ കടുത്ത ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന റാവത്ത് ഏതാനും നിമിഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ സർക്കാർ അതായത് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ തുറന്നു പറയുകയാണ് സാഹചര്യം അതായത് വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെ വിമത നീക്കം സർക്കാരിനെ ബാധിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ മറ്റു വഴിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സഞ്ജയ് റാവട്ട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഘട്ടം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ വിമതരുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ ഇത് സഖ്യത്തിന്റെ ഒരു തീരുമാനമായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഉണ്ടാകും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശരത് പവാർ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയും ഏറെ നിർണായകമായിരിക്കും മഹാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാവി അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ എപ്പോൾ തുടരണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ശരി ആ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ആർക്ക് ഇപ്പോൾ കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ആ നിലയ്ക്കല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് സഞ്ജയ് റൗട്ട് അടക്കം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ ശരത് പവാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുംബൈയിലേക്ക് പോയി ചർച്ചകളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഈ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആർക്കെ അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മാധ്യമ പ്രതിനിധികളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കാഴ്ചക്കാരായി തങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് സാഹചര്യം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മുൻപ് അജിത് പവാറിനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ തവണ നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശിവസേനയിലെ വിമത എം എൽ എമാർ അവർ അവരുടെ റോളുകൾ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കട്ടെ എന്ന നിർദ്ദേശം നൽകി പുറത്തിരുന്ന് കളി കാണുകയാണ് ബി ജെ പി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചേർന്ന് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ സഹിതം അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ശിവസേന സർക്കാർ പതനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഫട്നാവിസ് നടത്തുന്നത് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ബി ജെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം വാദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനം പോകട്ടെ ആറുമാസത്തിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ബി ജെ പിക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്തിൻ്റെ സമീപ സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗുജറാത്ത് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ അത് ഗുണകരമായിട്ട് മാറും എന്ന നിരീക്ഷണമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം ഒരു ശുപാർശയുള്ളത് പക്ഷേ ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ് അടക്കമുള്ളവർ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടര വർഷം ഇനിയും കിട്ടും എന്ന ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ വേഗം ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട മറിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്
ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മാറിയാലും താക്കറെ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശിവസേനയുടെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം തങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കാൻ കൂടി അവർക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും എങ്കിലേ അവർ വെച്ച് ആ ഹിന്ദുത്വ തീയറി അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഭാഗം പുലർത്തുന്നത് ഇതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം അവരുടെ നിലപാട് രൂപപ്പെടുത്താനും പോകുന്നത് ഏതായാലും ഭരണത്തിലേറുക എന്നുള്ളതിന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു ഈ വ്യവസായങ്ങളുടെയും മറ്റും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ടുള്ള മുംബൈ അടക്കമുള്ള മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സർക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഗുണകരമാകുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തൽ കൂടി ബി ജെ പി നേതൃത്വം നടത്തുന്നു സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ പറയുന്നു എന്തായാലും ഇക്കുറി ആ നീക്കം കൂടുതൽ സജീവമായി നടക്കുന്നു അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ മഹാവികാസ് അഘാടി സർക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അത് കാത്തിരുന്ന് കാരണം ശിവസേന വക്താവ് ഒരു ട്വീറ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ എന്നാണ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറയുന്നത് ട്വിറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ശിവസേനയ്ക്ക് ആ സർക്കാർ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഏതാണ്ട് അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ആ ട്വീറ്റിന്റെ സൂചനയെ കാണണം എപ്പോൾ സർക്കാർ വീഴും എന്നുള്ളതേ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അറിയേണ്ടതുള്ളൂ പാലക്കാട് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവാവിനെ ബാറ്റ് കൊണ്ടടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിന് സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബൈക്കിലെത്തിയ പ്രതി ഫിറോസ് കൊല്ലപ്പെട്ട അനസിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ബാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള മർദ്ദനത്തിൽ നിലത്ത് വീണ അനസിനെ ഫിറോസ് ആണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എടുത്ത് കയറ്റുന്നത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ പരിസരത്ത് മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോഴാണ് അനസിനെ മർദ്ദിച്ചത് എന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതി ഫിറോസ് മൊഴി നൽകി ബാറ്റ് കൊണ്ട് കൈക്കടിച്ചപ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ തലക്കടിയേറ്റെന്നും ഫിറോസ് പോലീസ് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫിറോസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഫിറോസിന്റെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും നിഖിൽ പരമേഷ് ആണ് വിവരങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് നിഖിൽ ഈ അറിയാതെ ബാറ്റ് കൊണ്ട് കയ്യിൽ വെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചു എന്നൊന്നും പറയുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് നല്ല മർദ്ദനമാണ് തീർച്ചയായും ഹാഷ്മി ഒരിക്കലും ആ വാദം നിലനിൽക്കില്ല കാരണം ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് മനഃപൂർവ്വം മർദ്ദിക്കുക എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി തന്നെ ബൈക്കിൽ ഫിറോസും സഹോദരനും വരുന്നു ഈ രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ള ഈ ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു അനസ് ആ സമയത്ത് ബാറ്റ് കൊണ്ട് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാതെ അടിക്കുകയാണ് ആദ്യം കൈക്കടിക്കുന്നു തുടർന്ന് തലക്കടിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അടിയിൽ തന്നെ അനസ് താഴെ വീഴുന്നതായാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അല്പസമയം അവർ കാത്തിരുന്ന് പിന്നീട് വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അനസിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിലാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലീസ് ഇതിനോടകം ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ഫിറോസിന്റെ അറസ്റ്റ് അടക്കം ഇനി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ ഈ ലേഡീസ് ഹോസ് വിക്ടോറിയ കോളേജിൻ്റെ ലേഡീസ് ഹോസിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വരികയായിരുന്നു ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട അനസ് അതേസമയം വീട്ടിൽ പോയി ബാറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഫിറോസും സഹോദരനും വരുന്നു തുടർന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് വളരെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അടി ബാറ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് തലയുടെ പുറകിലാണ് ഏൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അനസ് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അവർ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അനസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് വാഹനാപകടത്തിൽ പറ്റിയ വാഹനാപകടം പറ്റിയതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ നൽകുകയാണ് അവർക്ക് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനസ് മരണപ്പെടുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോലീസിന് അല്ല ക്ഷമിക്കണം ആശുപത്രി അധികൃതർക്ക് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയം തോന്നുകയും അവർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഈ ഫിറോസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിച്ചത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഈ ഫിറോസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് സഹോദരനാണ് സഹോദരൻ റഫീഖ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും പോലീസിൽ നിന്ന്